。爷爷，您的意思是，让我入赘当女婿，然后再吃掉他们彭达集团？这也不是没有可能的事情。梦洁她不是喜欢你吗？你也不用再辛苦了，一举手就可以把她拿下。夏鹏飞，他也不可能长命百岁呀、啊。爷爷，这不像是您对我的教育风格。您不是说过，我们李家的人不许做那种卑鄙小人，就算死也要死的光明磊落吗？<笑>好，好，不愧是我们李家的好子孙，来。梦洁，餐厅工作累不累啊？嗯，还好，不累。来，坐下歇一会儿。嗯，来，小杰啊，嗯，有件事，妈想问你。什么事啊？你觉得江磊怎么样啊？他人不错，长得也帅，选男人嘛，就得选这样的人。妈，他呢？要是介绍给我的什么其他朋友，那是还可以。要做我的男朋友，他差远了。小杰，妈希望你幸福，所以才这么说的。你和小磊一起长大，妈很了解他，他人真的不错。妈。我呢，从来都没有把这个江磊当成是一个男朋友看待过，而且我已经有喜欢的人了。真的吗？谁啊？哎呀，哎，嗯，没了，我再去拿一瓶。不不不，小超，不要再喝了。没事儿。哎呀，哎呀，小超，你今天是怎么了？没事儿，就是想喝点儿。哎，爷爷。既然您来了，我问你点事儿吧。你能不能跟我说说我爸爸妈妈的事情？我警告过你啊，别再跟我提这件事。为什么不能提啊？我从小到大就不知道，不知道他们长什么样子，也不知道他们姓什么、名什么、干什么的，甚至别人都有他们的照片，我却没有。至少作为儿子，最基本的也应该了解吧。你老爸先走的，都是不孝子。我太伤心，我把照片全烧了，行了吧？行行行行行。听说我妈妈是您工厂的职员。别再跟我提这个事，我走了。哎，好了，不提了，不提了。不问了还不行吗？你这一走，我一个人多孤独啊。哎呀，爷爷，您可怜的孙子也碰到了一个。哎，我说爷爷啊，为什么要送我去美国呀？我不去美国该多好。我说你为什么要送我去美国？为什么要送我去美国？什么？你说，江磊的爸爸来找过你了？是啊。你真的在和他儿子谈恋爱啊？嗯。谈了多久了？很长一段时间了。呵，那鸟先飞啊！我还真为你着急呢，这是瞎操心吗？本来是想告诉你的。
，只是没有找到合适的时间。他是做什么的？律师啊，律师。嗯，怪不得他爸不同意呢。妈，其实伯父反对的也不是没有理由。你想想看，如果是您生了这么一个儿子的话，愿意娶我这样子的儿媳妇吗？是我自己配不上他，条件也不好。他对你是认真的吗？不会玩玩就把你给甩了吧？妈，江磊哥不是那种人，他是真心喜欢我的。你喜欢他吗？嗯，那就行，别管他爸同不同意，妈赞成。妈，你不会是因为人家是律师所以才赞成的吧？那当然了，比起开火车的，那开飞机当然更快一些了。别像你妈一样，这辈子过得那叫一个苦哦。总之啊，如果能遇到一个好男人，会改变一辈子的命运的。妈，我不是因为那个才喜欢江磊哥的。哎呀，妈的意思是，既然已经这样了，当然更好了。再说了，他们家境也不是很好啊，当律师有什么了不起的？我女儿还是很优秀的，一点也不比他差。妈，你这是怎么了？什么怎么了？怎么突然对我这么好？有点不适应啊！嘿，你个臭丫头，那我就是刀子嘴豆腐心而已啊！妈，嗯，谢谢你这么夸奖我。你是不是梦洁喜欢李超啊？啊，他小时候就喜欢李超，没想到现在还是。其实啊，他出国留学就是为了追李超去的。他怎么一直隐瞒着啊？这丫头还真有心。我跟你说啊，哎，你千万别去问他啊。你收购了李超爷爷的工厂，梦洁气的不吃饭不睡觉，我都没敢告诉你。那那那都是多久时间啊？哎，都过去了啊！哎，你说这梦洁喜欢李超这件事情，咱是不是得考虑一下？哎呀，怎么会是李超啊？这就叫做三日不见，刮目相看。哎，眼镜。哎，你看，别忘了吧。找我出来，有什么事情吗？聂明珠，继续跟我学设计吧。你说，是和以前一样吗？聂明珠，这里是职场，哪来那么多人情世故？你不是要做最好吗？以你现在的水平，连生存都是问题。既然不想学，那就算了。我也不想和不专业的人在一起工作。等一下，你刚才说的话是真心的吗？心里有别的男人的女人，我也不会迷恋。这一点。我之前跟你说的很清楚，那我要学。好，那我之前给你的课题，尽快做好功课，给我交上。记住，这不是为你而做，是因为我需要才做，所以你也不需要有心理负担。
这是按照进度在进行吗？没有受到天气的影响。没有，没有，一切正常。好。师傅，这是谁做的？哎、我做的。你做的。这个长度不够长啊，搭接的长度都不够三十五倍地。谁做的？你怎么知道？这是常识。这是钢筋的施工规范呀！你少拿规范来压着我，我干这行很内行的，没错过。师傅，你有错了，为什么还不承认呢？谁说我错了？哎哎哎哎,哎，你在争执什么？他说我签的钢筋尺度不一样，你说他？好，先下去。好，你用肉眼就可以看出这个钢筋下料长度吗？不简单啊！你是叶明珠是不是、啊？董事长，是的。来，欢迎你。啊，啊谢谢董事长。什么吧？你让我把他调到技术监督部门去啊？对。他连个大学文凭都没有，他就是一个现场的督工哎。一个在底层混的。这个丫头她能有什么文明啊？我看中的是她那刻苦耐劳的精神，不是一般人做得来的。再说现在我们需要用人，用自己的人。但是我怕把她放到那个位置上，底下的人会不服气。那我们用了人家就服气了。李超，他不会无缘无故把她给招来的。那是因为他们从小就认识啊。那是你的想法。这李超啊，他在美国他没有白混，人家比你懂得看人，你多学学人家。我去干你的事儿江律师，有客人来了，谁啊？说是叶明珠的母亲。快请他进来。女士，请。伯母你好，好久不见，您怎么来了？快请坐，快请坐。您看，是应该我去看您的，就是最近工作太忙了，一直没抽出时间来。您喝茶。我听说，你和我女儿在谈恋爱。啊，是是这样的。你是真心喜欢我女儿吗？当然是真心的。你父亲不是反对吗？明珠都跟您说了。这是你父亲给我的钱，他让我阻止你们俩来往。你回去转告他啊！我们家就是再穷，我也不会卖我自己的女儿的。我们家明珠从小吃了很多苦，你知道吗？我知道，这些我都完全清楚。所以说。我不管你是律师还是什么的，我们家明珠哪点也不比你差。我们要模样有模样，要人品有人品啊。他除了脾气大，脾气大，他随我了，是不是？那没有一点毛病呀。是是是，我我知道这些，我都知道。你知道就好。我最讨厌的就是没有担当的男人。我问你，你不会因为你父亲反对？就放弃我们家明珠，你说实话啊，你别耽误我们家明珠。伯母，说实话，我如果因为这个就跟明珠分手的话，我们两个人早就不在一起了。这个事情其实我一点都不知道，您放心吧，我对明珠是真心的，我是真心爱明珠的。
我就暂且相信你一回。行了，我走了，不打扰你了。哎，吃了饭再走嘛。不了，把你点钱都存起来，别让我们家明珠再过苦日子了。慢走啊，伯母。伯母，叫的还挺好听的。走了。夏经理找我，有什么事情吗？好消息，夏董事长已经把你调到技术监督部门去工作了。你说的是真的吗？太感谢了，叶明珠啊，你现在勾引男人的本事真是越来越厉害了。你和李超到底是什么关系啊？您不也知道吗？就是同学关系啊。您问这个问题是什么意思呢？同学关系，什么程度的同学关系？上过床的同学关系吧。夏经理，请你说话注意分寸。你看看你自己，眼里都快冒火了。这么激动，那就是说我说的是对的了。跟你开个玩笑。不过，男女在一起工作，马鬓厮磨的，难免也会擦出火花。夏经理，请你不要胡说八道，根本就没有这种事情。你用什么语气跟你的上司说话呢？就算是上司。也应该尊重每一位员工。你坐在经理这个位置上，说出这么肮脏的话，难道不觉得感到羞愧吗？你胆子太大了吧，哥。梦姐，找我什么事儿？啊，明珠是你，你你怎么会在这儿啊？处理一些工作上的事情啊，刚好我爸让我带你今天晚上去我家吃晚饭。为什么要他去啊？怎么了？明珠是我的朋友。梦姐，还是算了吧。我今天有很多工作要做，改天。哎，我爸都说了，一定要让我把你给带回去。你上什么味啊？你鼓着臭豆腐味。我们家从来不吃臭豆腐，是不是？你在家图着臭豆腐？你，你放肆！你这种乞丐的味道不能进学校。我乞丐味？那我要是乞丐味的话，你是什么味啊？你。你给我放手！两个人打一个可不算英雄，有本事咱们单挑！哎呀，你们俩别打架，打架是不文明的。好个大侠，女中豪杰！我不是大侠，我叫明珠，叶明珠。夏董太太，你说咱梦洁这孩子每天早出晚归的，你说我看着都心疼。你别把孩子累垮了呀！不会啊，磨练磨练吧。<笑>反正我是不放心的。<笑>先生太太，哎，小姐和少爷回来了。爸妈，我回来了。哎，小姐，爸，哎，你看，我把明珠带回来了。董事长，哎呦，明珠啊，来来来来来，坐坐坐坐，哎，坐，啊，这你们应该都认识啊，呃，焦律师，呃，这是他爸爸，焦叔。明珠，你好久没来我们家玩了。哎，江磊，你还记得明珠吧？江叔，他小时候还在你们家住过呢，就是那个。明珠啊！哦，好好。哎
你们两个这么看，还蛮配的嘛。你们怎么都不打招呼的？哦，我们很熟悉的，我们经常见面。这什么意思啊？你们俩常见面吗？小雷，我和明珠已经交往很久了，最近我们正在准备结婚。哎呦，这这这是秘密啊！是吗？啊，那恭喜你啊，江伟，你们俩还真应该结婚。谢谢。是啊，是啊，你说这缘分这东西啊，真是说不定啊。志斌，你知道吗？太太，我，我，我。我吃的啥呀、啊？我江叔，你这是干嘛呢？江叔，江叔，小雷，快去啊！你呢？我去倒霉，没事。不好意思啊，各位，因为我爸爸一直都不同意我们两个人的婚事，所以刚才才会这个样子。不好意思，既然今天有机会把这件事情跟大家说了。也请大家能够帮帮忙，我和明珠是真心相爱的。你怎么在董事长面前说我们俩的关系啊？哎，说都说了，那又能怎么样？我是担心你爸，真的没事吗？没事儿。我觉得今天说挺好，早晚得告诉他。真的？可是现在很晚了，要不然我自己回去吧。那哪成啊？越晚我越应该送你啊！快上车，上去吧。哎，系好安全带。最近越来越大胆了啊啊！敢在我面前摔东西？不敢不敢不敢，我哪儿敢？董事长，我也不知道您什么意思，你怎么把明珠叫到家里边来了？那孩子潜质不错啊，虽然家里贫困，但是他活得很认真。看到他就像我年轻的时候，嗯，我觉得，怎么了？您您不是说过吗？不能再让明珠这个孩子出现了呀！哎，那多久以前的事儿啊？不是都已经过去了吗？再说这事儿，不是都解决了吗？啊，是吧？那那我是觉得奇怪，明珠这孩子挺好的，你你为什么反对他们结婚呢？啊，嗯，啊不，董事长，这。小磊，你知道吗？他们他们要结婚，这是怎么可能的嘛？小磊这孩子心地善良、心软，他又心疼这些穷苦孩子，他们之间我估计就是同情心，想结婚门都没有啊！董事长，还是因为因为梦洁没跟梦洁结婚。你觉得挺可惜的，不不不，不会不会，不是，哪会呢，董事长？我也觉得那个小磊挺可惜的，但是作为人呢，我告诉你，如果欲望太高的话，我会出问题的。欲望？我这么大岁数，董事长，我哪能有什么欲望？那你为什么告诉小强他妈死的事情？你觉得小磊跟小强他们位置可以互换吗？可以互换吗？董事长，可以互换吗？对不起，董事长，董事长，对不起，我那天真的是喝多了，我不是有意的，我很后悔。我告诉你啊，这两天我一直在做梦，我梦到梦到浩明
。后面在那个悬崖上面，那边走来走去，走来走去，用手一直在那边伸着。我觉得我们是不是应该去，去给他祭拜一下？龙山说的，应该的，应该去祭拜一下，应该去。你准备一下。回家的吗？怎么又跑到这儿来了？哎，着什么急啊？待会儿，待会儿我送你回去。说真的，如果要是知道你和伯父在那儿的话，我是绝对不会去吃饭的。我一进那屋，看见伯父在那儿，我整个人都懵了。哎呀，就是胆太小了。叶明珠，我跟你说啊，我打算明天上你们家去，我要把我们两个人的关系。向你们全家人坦白，我要跟你明确关系，而且从明天开始，我要向你正式提出约会。我们现在不是正在约会吗？你看，多么皎洁的月亮啊！而且吹着海风，听着海浪声，多么浪漫呢、啊！哎呀，好了好了好了，你这浪漫浪漫，我要的不是这种浪漫。那你要什么？你不知道我要什么呀？我我我要那那种浪漫，就是那个那那种。哎呦，你笑什么呀你？我知道了。谁昨天晚上怪我？你好，啊，你是叶壮吧？好久不见。你是谁啊？怎么不认识了？江磊啊，中学同学江磊。你是那全校第一那江磊是吧？嘿，你现在。长这么高了，哎，你来这儿，是是找我吗？啊，你有什么事儿啊？真的是律师吗？江磊了不起啊！小时候考试全是满分，你看，现在都大律师了。我说什么来着？这是我的梦想，我的梦想就是找一个了不起的男人嫁了。你们一个个成天的啊，让我好好学习。特别是姐，现在瞒着我们在外面跟律师交往是吧？好好好，搞笑。你说你一个前途无量的大律师，你怎么跟我那母夜叉妹妹交往？哎，说什么呢你？哎，哎哎，同学同学面子。明珠可是这个世界上最好的女人。切，世界女人你都见过啊？哎呦，大律师你太客气了，本来就来吧，还买那么多东西干嘛呀？嗨，这都是应该的。真是越看越帅哦。哦，对了，叶壮，你最近干什么呢？啊，我，我我在构思创业呢。什么时候有时间去你办公室看看啊？咱俩好好喝点好啊。嗯、夏强这么做涉嫌违法，是在故意陷害对方吗？我看也是违法。可我们现在要做的就是判断他到底有没有罪。不过，单以现有的材料还是很难起诉的。好了，继续搜查证据吧。怎么了？有什么问题吗？鹏达集团的案子，江磊可能比较了解。
，而且他还是经济类案件的专家。江磊不适合参与这个案子，因为他现在就住在夏鹏飞家，这件事情要对他保密。明白了。小心，小心，小心！哎，你能不能救？好，停，停，停！哎呀，哎呀，张磊，你看，好像有人是自己造的房子啊？是吗？哇，那种感觉一定很棒。以后等我学了设计以后，我要自己造房子。那个时候，我们两个就在一起。有一句话。我有一座大房子，面朝大海，春暖花开，那一定特别棒。喂，你干嘛？你吓死我了！这里那么多人，你想干嘛？我亲我自己女朋友一下也不行啊！哎，别想多了啊！你可真漂亮啊！我知道了，江磊，你说你是不是觉得我长得还可以，所以才喜欢我的？啊？这你都知道了？喂，你你怎么能这样？怎么？好了好了，我是喜欢你长得漂亮，哼，但我更喜欢你坚强。林珠，你知道吗？其实。有很多时候我都觉得特别累，我都想放弃了。可只要我一想到你，就把那些全忘了。真的，你给了我希望。别这么说，咱们两个是互相鼓励，互相给对方希望，而且你还给了我很多温暖呢。对。我们两个呀，就像小时候那样，永远在一起，不分开。你记着，只要我们相互信任，我们就能彼此温暖。我接电话。喂，有事吗？啊，好，我现在马上回来。有事儿啊？事务所那边有点事儿，我得晚上去一趟。没事，那你赶快去吧。那你自己行吗？当然了，没问题，快去。那啊，哎，你看那边什么？啊，喂！我走了，照顾好自己。拜拜，照顾好自己啊！等我。讨厌。乔哥，今天怎么有空过来啊？也不提前打个电话给我。今天周末嘛，我又没有别的地方可以去，所以。说你是想我才过来的，不行吗？喜欢你，还需要理由啊？也是，往往喜欢一个人是不能言表。如果非要说一个理由的话，因为超哥是我的心里人，因为超哥长得帅，因为我需要你在我的身。别说了啊，我鸡皮疙瘩都起来了。
。其实呢，那些都不能成为真正的理由，因为就算你不在我身边，我还是喜欢你。梦洁啊，你的心意呢，我知道了。其实，你也挺可怜。就像我现在这样。你今天说话怎么怪怪的？是不是有什么心事啊？有吗死我了！你别走！哎哎，你干嘛呀你？你这是非要这么做吗？啊！你吃错药了吧你啊？你嚷嚷什么呢你？我把钱都给你了，你为什么总让孩子们见面见面见面的？小点声！我想还给你儿子，他没告诉你吗？啊！哎呀，我跟你说吧，你不要再管了，小心你公公的待遇没有了。你说点像样的话行不行？哼！就你们家明珠的，一个破技术工人，连个大学文凭都没有，还敢奢望我们家儿子，想什么呢？哎，你有什么了不起的呀？你不就是一个破管家吗？啊，你凭什么对我女儿挑三拣四的？说什么呢？说什么呢？破管家！告诉你，我是正经八八的企业管理人员。得了吧。企业管理人员，就你破管家！哎呦，别给自己戴高帽子了！我跟你说，我明确的告诉你啊，是你儿子啊，天天缠着我女儿的，还跟着我屁股后面。哎呀，左一个丈母娘，右一个丈母娘的，哼，我烦死了！我跟你说，你，这气死我了！你你你你，哎呀，我跟你说呀，啊，这孩子大了，你老了，你管不了了。现如今，就算是扛着大肚子当嫁妆，也很正常啊，也没有辙。你混，你混蛋！你骂谁呢？你，你简直就是一个老母鸡，老母鸡！<笑>老母鸡，我还告诉你了，明珠肯定很会生小孩，很随我。你你说话文明点好不好？你说点人话行不？我跟狗说不着人话，我。你，呀。哎呦，大律师回来了，辛苦了。哦，志明哥来了，呃，到屋里谈吧。志明哥，你的心情呢，我可以理解，知道你吃了很多的苦。想想那个时候吧，以全新的角度。重新接纳明珠，浩宇啊，你是没孩子的人，你怎么可能知道我现在的心情呢？你没孩子，怎么可能理解我们这些做父母的心情呢？你是不可能知道的呀。是因为明珠的家庭和背景关系吗？我已经决定了，做明珠的叔叔。我会像亲侄女一样对待她，会像亲叔叔一样照顾她、呵护她。不不，浩宇，浩宇，你为什么这么做？他算什么？他到底算什么？算什么？啊？因为看到他，会想起死去的婷婷，大哥的女儿。是啊，嫂子，婷婷真的掉在这个海里面。我在周围的渔民当中都打听过了，他们说，孩子确实掉在这儿。当时孩子每天苦恼的厉害，我想带他出来散散心。可是我把涨潮这个茬儿给忘了，一转眼，孩子就被浪给卷走了
。志平哥，你怎么了？先回去，先回去，我先走。伯父，你到底要干什么呀？你为什么还不放心？我都跟你说了那么多了，我不但给了你们家那么多的钱，我都给你跪下了，你还要让我怎么样？